ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪੀਟ ਦਿਸ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਟੈਲ ਏਵਰੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਆਮ ਦਾ ਵਨ ਟੈਲਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਕਿ देयर ਇਜ਼ ਨੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਐਕਟੋਸ ਜੀਨੀਵੀਆ ਜੈਨੋਮੈਟ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਸਿਨੋਪ੍ਰਿਲ ਲਸਾਰਟਿਨ ਐਮਲੋਡਿਪਿਨ ਐਟਨੋਲੋਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰਸ ਔਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਲਿਪੀਟੋਰ ਜ਼ੋਕਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਰ ਐਟਰੋਵਾਸਟਾਟਿਨ ਸਿਮੇਵਾਸਟਾਟਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਲੇ ਪਾਇਆ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਮਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਟੂ ਰੀਗੇਨ ਲੋਸ ਆਫ ਵਿਗਰ ਐਂਡ ਵਿਟੈਲਿਟੀ ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ 6 ਮੰਥਸ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਈਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ A1C ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੇਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੋਗਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੈਥੀ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਐਕਟੋਸ ਜੀਨੀਵੀਆ ਜੈਨੋਮੈਟ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਲਾਈਸਿਨੋਪ੍ਰਿਲ ਲਸਾਰਟਿਨ ਐਮਲੋਡਿਪਿਨ ਐਟੀਨੋਲੋਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰਸ ਔਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਲਿਪੀਟੋਰ ਜ਼ੋਕਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਰ ਐਟਰੋਵਾਸਟਾਟਿਨ ਸਿਮੇਵਾਸਟਾਟਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੋਲੇ ਪਾਇਆ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਰੀ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਮਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੇਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਟੂ ਰੀਗੇਨ ਲੋਸਟ ਆਫ ਵਿਗਰ ਐਂਡ ਵਾਇਟੈਲਿਟੀ ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ 6 ਮੰਥਸ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਈਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪਾਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ A1C ਘ
ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਚ 5 ਟੂ 7 ਡੇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਚ 7 ਟੂ 10 ਡੇਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈ ਕੋਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ ਕੋਲਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਟ ਇਸ ਫਾਉਂਡ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨਸ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਯੂਰੀਥਰਾ ਯੂਰੀਥਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਮਿਕਚਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਵਿਦ ਅ ਪੇਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਭਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਚਿੰਗ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੇਨ ਇਨ ਦਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਚੰਚਨਾਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਦੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਸ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਕੈਨ ਰੈਡੀਏਟ ਟੂ ਦਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟਸ ਫਰਮ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਟੂ ਦਾ ਕਿਡਨੀਸ ਜੇ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯੂਰੀਥਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂਰੀਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀਸ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਚ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਦੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਥਰਾ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਤੇ ਵਜਾਈਨਾ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਐਨਸ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਜਾਈਨਾ ਯੂਰੀਥਰਾ ਐਂਡ ਦਾ ਐਨਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਦਾ ਵੂਮੈਨ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ देयर ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵੂਮੈਨ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀਆਂ ਚ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ
ਕਾਂਬਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਜਾਈਨਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਚਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਆਣ ਲੱਗ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚ ਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਦੇ ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯੂਰੀਥਰਾ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆਣਗੇ ਪਸ ਸੈਲਸ ਆਣਗੇ ਆਰਬੀਸੀ ਆਣਗੇ ਡਬਲਯੂਸੀ ਆਣਗੇ ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਯੂਟੀਆਈ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿਧਾਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਬਲ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਲਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ ਲਿਖਨੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ ਦੂਸਰਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਕ੍ਰੀਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਓ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਗਾਰਲਿਕ ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਇਟ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਐਸਿਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ the qualities of the cranberry juice that it detoxifies the system it also acidifies the urine oda matlab ke hai ke peshab de vich jehda tazabi madda zyada hunda hai onu neutralize karda hai cranberry juice jide nal oh infection kat jandi hai nal cranberry juice kuch aise tatv hunde ne jehde urethra de cells de vich ja ke ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕ੍ਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗਾਰਲਿਕ ਆ ਗਿਆ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਹਾਂ ਇਸ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸ਼ਮਰੀ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਮੂਤਰ ਅਸ਼ਮਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੋ ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜਤ ਹੋਵੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਹੋਵੇ ਯੂਰੀਥਰਾ ਹੋਵੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵਜਾਈਨਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਪੜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਯੂਰ ਮੇਨ ਆਰਗਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर एवरीबॉडी ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਰਗਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਲੀਨ ਬਈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਇੱਕ ਵੈਟ ਕਲੋਥ ਕਈ ਜਿਆਦੀ ਦੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਪੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਆਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਗਿੱਲੇ ਕਪੜਾ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵਨ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਟ 7188849589 ਔਰ 7182165137 ਔਰ ਜਸਟ ਲੀਵ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75% ਚਾਂਸਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਨਬੈਰੀ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇੱ
ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ